আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু ঈদ মোবারক দূরে কাছে যে যেখানে আছেন পৃথিবীর যে কোনো প্রান্ত থেকে আপনাকে শুনছেন বাংলাদেশে ইউরোপে অস্ট্রেলিয়াতে নিউ ইয়র্কে যে যেখান থেকে শুনছেন সবাই জানাচ্ছি অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং মোবারকবাদ ঈদ মোবারক अगेन এখন আসুন আমরা ঈদের সময় কি করব এবং কি করব না আসুন আমরা কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করি যেমন আমরা অনেকে ভুল করি এমন কিছু কাজ করে ফেলি আমাদের গুরাগর জন্য ক্ষমা চাই আমরা ক্ষমা চেয়েছি আমরা আশা করছি আল্লাহর ঈদের উচ্ছেলে আমাদের সব গুণা মাফ করে দিয়েছে আমরা যদি পাঁচটা জিনিস আমাকে সামারি করে বলি আমরা যেটা শিখেছি এবং যেটা কন্টিনিউ করব এক নাম্বার হচ্ছে যে আমাদের সুপ্রিয় ভাই বোনেরা বাংলাদেশে আজকে রাত পোহালে কালকে সকালে ঈদ আর আমাদের আমেরিকাতে আজকে ঈদ আমরা ট্যাক্সাসে একটু ফোরে নামাজ পড়তে যাব আর লন্ডনে অলরেডি মধ্যরাত এখন অলমোস্ট মধ্যরাত পার হয়েছে কয়েক ঘন্টা পরে তারা নামাজ পড়তে যাবে তারপরে নিউ ইয়র্কে তো এক ঘন্টা এগিয়ে আছে তারা অলরেডি নামাজ পড়তে বেরিয়ে গেছে আলহামদুলিল্লাহ অস্ট্রেলিয়াতে তো নামাজ আর একটু আগে তো মোটামুটি সব জায়গায় এখন ঈদ উপলক্ষ তাহলে মোটামুটি এখন সব জায়গায় একটা ঈদের আমেজ বইছে সুপ্রিয় ভাই বোনেরা এখন আসুন আমরা ঈদের সময় কি করব এবং কি করব না আসলে আমরা কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করি যেমন আমরা অনেকে ভুল করি এমন কিছু কাজ করে ফেলি যে ঈদের আনন্দ পরিবর্তে আমরা অসুস্থ হয়ে পড়ি আবার রমজানের ফাস্টিংয়ের কারণে উপহাস থাকার কারণে আমাদের যে এত বেনিফিট পেয়েছি শারীরিকভাবে এবং আমাদের যে রমজানের যে আমল ইবাদত কোরআন রিসেটেশান নফল ডোনেশান সো মেনি আমরা ভালো কাজ করেছি আমরা এমন কোনো কাজে লিপ্ত হব না যেন আমাদের অ্যাচিভমেন্টটা আবার ভেই না হয়ে যায় দেখুন আমরা তিরিশ দিন তো রেখেছি আমাদের শারীরিক যে ক্লিনজিংটা হয়েছে আমাদের আত্মার ক্লিনজিংটা হয়েছে আমাদের জনসানের কারণে আমরা আল্লাহ তালা গুণাগুলো মাফ করে দিয়েছি ইনশাআল্লাহ আর আমরা যে নকল ইবাদত করেছি আমাদের রমজানের ইবাদতের যে রিটার্ন বা রিওয়ার্ড এটা বহুগুণ বেড়ে যায় আমাদের অনেক সব আমরা লেখা হয়েছে আমরা প্রচুর পরিমাণে দান করেছি আমরা মানুষের হেল্প করেছি প্রত্যেকটা কাজ মাল্টিপ্লাই হবে কতটুকু আনলিমিট পরিমাণে তো আমরা রমজানের পরে এটা কন্টিনিউ করি এবং মনে রাখবেন যে ঈদের সময় আমরা যে আনন্দটা করব আনন্দের মধ্যে আমাদের থাকবে হচ্ছে হ্যাপিনেস এবং গ্রেটফুলনেস যা আল্লাহ আমাদেরকে ঈদ দিয়েছে এবং এই ঈদের সময় আবার অনেকে কাজ করে নবীগঞ্জ সাল্লাম বলেছেন যে তোমরা ঈদের দুই দিন হচ্ছে তোমাদের আনন্দের সময় কাজের সময় না আমরা যদি একান্তই যাদের ছুটি নেওয়ার সুযোগ নাই আমরা সবাই এই দিনটাকে ঈদুর বলখরাকে ভালো করে পালন করি ইনশাল্লাহ সবাই আত্মার যে একটা সংমিলন বা আমাদের যে কমিউনিটি যে একটা ইউনিটি এটা আমরা গড়ে তুলি আমাদের মধ্যে একটা ভাতৃত্ববোধ ভরে তুলি যাতে কি আমরা সবাই ভাই ভাই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে মানুষের পাশে দাঁড়ানো সমাজকে সেবা করা দেশকে উন্নয়ন করা পারিবারিক বন্ধন আমাদের সংসার সমাজ সব কিছুর মধ্যে একটা সাবলীল স্বাচ্ছন্দ্য এবং সমৃদ্ধি নিয়ে আসতে পারি যেটা আমরা এই রমজানের শিক্ষা পেয়েছি রমজানের শিক্ষা পেয়েছি আমরা কি হ্যাপিনেস আমরা থ্যাঙ্কফুলনেস হোয়াট আর ইউ হ্যাভ বি থ্যাঙ্কফুল টু আল্লাহ সবান তালা মনে রাখবেন আজকে এই মুহূর্তে গাজায় বসে আমাদের ভাই বোনদের উপরে বিশাল বোমা ফেলা হচ্ছে পৃথিবীর অনেক দেশে মানুষ টর্চার হচ্ছে অনেকের মানুষের জন্য ঈদ নেই তো আমাদের যার যা আছে এদের সন্তুষ্ট থাকি আল্লাহ কাছে আমরা আমাদের গুণাগর জন্য ক্ষমা চাই আমরা ক্ষমা চেয়েছি আমরা আশা করছি আল্লাহর ঈদের উচ্ছেলে আমাদের সব গুণা মাফ করে দিয়েছে এখন আমাদের কথা হচ্ছে সেই রমজানের যে শিক্ষা রমজানের যে ফাস্টিংয়ের যে ট্রেনিং আমরা এটাই কন্টিনিউ করি আমরা যদি পাঁচটা জিনিস আমরা কেউ সামারি করে বলি আমরা যেটা শিখেছি এবং যেটা কন্টিনিউ করব এক নাম্বার হচ্ছে যে আমাদের মসজিদে থাকা মসজিদে যাওয়া আমরা রমজান ছাড়া মসজিদে যেতে অনেক সময় একটু এই অলসতা কাজ করে বা মসজিদে যাওয়া কম হয় এই রমজান হচ্ছিল আমরা প্রতি রাতে মসজিদে গিয়েছি প্রতি ভোরে মসজিদে গিয়েছি দিনে গিয়েছি এটা কন্টিনিউ রাখতে হবে আমাদের আত্মার সাথে মসজিদের সাথে একটা বন্ধন থাকতে হবে যেটা রমজান আমাদের ছিল আমাদের এটা কন্টিনিউ করি ইনশাআল্লাহ হ্যাঁ কারণ আমরা রমজানটা হচ্ছে একটা ট্রেনিংয়ের মাস আমরা ট্রেনিং পেয়েছি রাত ধরে বাদ করার ট্রেনিং পেয়েছি আমরা ডোনেশান করার ট্রেনিং পেয়েছি বেশি করে নফলে বাদ করার ট্রেনিং পেয়েছি ভালো কাজ করার দূরে থেকে লাল আসে মাফ চাওয়া এবং গুড়া থেকে দূরে থাকার জন্য এই ট্রেনিংটা যেটা পেয়েছি আমি সেটা কন্টিনিউ করি ইনশাআল্লাহ তালা তারপর আসুন যে ফ্রেন্ড রমজানে আমরা আমি ব্যক্তিগতভাবে বিভিন্ন মসজিদে আমাদের ভাইদের সাথে যাদের সাথে আমাদের দীর্ঘদিনের পরিচয় আবার সংমিলন হয় আবার সমবেত হই এই ভাতৃত্ববোধ এই সঠিক মানুষগুলোকে চিনা মানে ভালো বন্ধু কিন্তু একটা ভালো একটা মেডিসিন আপনার জন্য তো আপনাকে বুঝতে হবে যে কার সাথে আপনার কার বন্ধুত্ব মনে রাখবেন যার সাথে যার বন্ধুত্ব তার সাথে তার হাসর হবে আপনার বন্ধুত্ব যেন একটা ভালো মানুষের সাথে হয় 
একটা ভালো আলমের সাথে হয় ভালো স্কলারের সাথে হয় ভালো ফায়াস ভালো ক্লিন হার্ট মানুষের সাথে হয় এবং যেটা আমার মধ্যে ট্রান্সফার হবে আপনার মধ্যে ট্রান্সফার হবে তার কথাবার্তা তার অ্যাটিচিউড মানুষ মানুষকে দেখে শিখে এই জন্য ভালো বন্ধু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আপনি কার সাথে বেসছেন কার সাথে শেয়ার করছেন আপনার কষ্টগুলো পেনগুলো সরনাসগুলো এবং আপনি কার সাথে উঠা বসা করছেন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তিন নম্বর আমি বলবো যে আমাদের কোরআন শিক্ষা আমরা রমজান সবাই কোরআন পড়ি কোরআন তরাবিতে যাই আমরা কোরআন ডিসাইড করি কোরআনের অর্থগুলো শিখি সালমো শিখি বোঝার চেষ্টা করি আমল করার চেষ্টা করি রমজান পরে এটা আমরা কন্টিনিউ করব এরপরে হচ্ছে যে রমজানে আমরা চাচ্ছি কি চেষ্টা করেছি যেন কোনো গুণা না করি কারণ রমজানের গুণও তো মাল্টিপ্লাই হয়েছে তাই না কিন্তু রমজানের পরেও আমরা এই কাজটা কন্টিনিউ করবো যাতে কোনো গুণা না করি যে ট্রেনিংটা নিয়েছি এটা যেন কন্টিনিউ করতে পারি কারণ আমরা প্রতিদিন আমরা মৃত্যুর কাছাকাছি চলে আসছি তো আমরা চেষ্টা করব দিন দিন আমরা যেন আল্লাহর নুকত্ব অর্জনের জন্য আমরা তাকোয়াকে ইম্প্রুভ করতে পারি আমাদের আমাদের ইমান আমল আমাদের পরিস্থিতি থেকে আমরা আনতে পারি ডে বাই ডে যেমন মানে উই ক্যান জাস্ট স্ট্রাইভ আওয়ার বেস্ট এভরি ডে টু ইম্প্রুভ দ্য কোয়ালিটি অ্যান্ড দেন অ্যান্ড দেন পার্সোনালিটি অ্যান্ড দেন তাকোয়া পিউরিটি অ্যান্ড দেন মেকিং শিল্ড ফ্রম দ্য সিন সো দ্যাট উই ক্যান রিচ টু আল্লাহ সুবরাহ তালা অ্যাজ এ ব্যাটার মুসলিম and you all make dua to allah subhanahu wa ta'ala i make dua for all of you may allah make all of you as a good muslim may allah subhanahu wa ta'ala raise you and take you back to allah subhanahu wa ta'ala as a best human being with the best amal and with the best iman inshallah ar pasta mol hocche health jeta ami health niye kaaj kori apnader ke ami health er kothay bolbo ramzane ki poriman toxin release hoye apni janen আর যারা মসজিদে গিয়ে অথবা দাওয়াতে গিয়ে অথবা ভাজা পড়া খুব বেশি খেয়েছেন আমারও খাওয়া হয়নি তারা দু একবার খেয়েছি একদম মানে হেঁচি পড়ে কোনো উপায় ছিল না আদালত আমি চেষ্টা করেছি না খাওয়ার জন্য বা যে যা খেয়েছেন আল্লাহ মাফ করুক যেটুকু ইম্প্রুভ হয়েছে আমাদের শরীর ক্লিনজিংয়ের মাধ্যমে বা ফাস্টিংয়ের মাধ্যমে আমরা যেন এটা কন্টিনিউ করতে পারি এবং এটা যদি আমরা কন্টিনিউ করতে পারি দেখবেন আমরা আস্তে আস্তে আমাদের এই প্র্যাকটিসের মাধ্যমে আমরা স্বাস্থ্যের আস্তে আস্তে করতে পারবো এক সময় আমরা প্রচুর মেডিসিন থেকে বেরিয়ে আসতে পারবো যারা স্ট্রাগল করছেন ওয়েট নিয়ে যারা স্ট্রাগল করছেন যে এনার্জি নিয়ে সেক্সুয়াল ফাংশান নিয়ে অনেক স্ট্রাগল করছেন ডায়াবেটিস নিয়ে অটিজম নিয়ে এই যে ফাস্টিং প্রত্যেকটা রোগের জন্য উপকার হয় প্লাস ফাস্টিংয়ের মধ্যে প্রায় সুরা শরীরের মেকানিজমকে চেঞ্জ করে দিচ্ছেন তাহলে এই ফাস্টিং যদি ইম্প্রুভমেন্ট হয়েছে আপনি এটা কন্ট্রোল রাখবেন এটা হচ্ছে আমাদের কাজ তো কীরকম ফাস্টিংয়ের ক্ষেত্রে যারা খুবই মেজর অটো বেনি ভুগছেন তাদের জন্য ফাস্টিংটা হবে লম্বা সময় ধরে এক দুই তিন দিন চার দিন আর যারা হেলথ ইম্প্রুভমেন্ট করতে চান ডায়াবেটিস হার্ট ডিজিজ তারা ফাস্টিং করবেন ডেলি পনেরো ষোলো সতেরো ঘন্টা হুম আর যারা ছোটো বাচ্চা বলা পায় তারাও ফাস্টিং করতে পারে তারা তো রাতভর ফাস্টিং করবে আর ফাস্টিং বারো ঘন্টা ফাস্টিং তাদের জন্য না সকালে খাবে দুপুরে খাবে রাতে খাবে কিন্তু যারা হেলথি মানুষ তারাও দুবেলা খাবে কারণ তিন বেলা খাওয়া কোনোভাবেই স্বাস্থ্য সমতা না এটা নবীজিও খান নাই এটা সায়েন্স অ্যালাউ করে না আর রমজান আমরা যেটা করেছি যে আমরা চেষ্টা করেছি যে একসাথে খাওয়ার জন্য এটা সামাজিক বন্ধন করে তোলার জন্য মানুষকে ইনভাইট করা নিজেকে নিজে ইনভাইটেড হওয়া এবং একসাথে বসে খাওয়া পারিবারিক বন্ধন সামাজিক বন্ধন রমজানের পরেও আমরা এগুলো যদি কন্টিনিউ করতে পারি তাহলে আমাদের হ্যাপিনেসটা আসবে হ্যাপিনেসটা হচ্ছে একটা হিলিং একটা মূল আপনি যদি ইমোশনালি হেলতে যেতে না পারেন আপনি ফিজিক্যালি হেলতে যেতে পারবেন না তো আপনাকে এগুলো একসাথে কাজ করতে হবে ইনশাআল্লাহ এই জন্য আপনাকে আমি অল্প কিছু টিপস দিয়ে আমার ভিডিও আজকে শেষ করছি যেহেতু কালকে আপনাদের ঈদ প্রথমত হচ্ছে যে ঈদের দিন খুব বেশি খেতে হবে তা কেন একটু বেশি খাবেন খুব খুব বেশি খাবেন না এই দিন সময় খাবেন একবার যাওয়া দুই বাড়ি খাবেন অসুবিধা কি তাই না পলাও একবার জায়গায় দুই বেটি খাবেন বা মানে এক সঙ্গে দুই চামচ খাবেন কিন্তু মানে ঈদের দিন একদম না খেতে হবে তা না যে আপনি আজকে ফাস্টিং করবেন সেটা না ব্যাপারটা আপনি একটু বেশি খান এরপরে ঈদের পর একটু ফাস্টিং করে ফেলবেন ঈদের দিন দুদিন টানা বেশি খেতে হয় তৃতীয় দিন দিয়ে একটু ফাস্টিং করে ফেলবেন তাহলে তো হয়ে গেল তাই না মনে রাখবেন আপনি যদি কোনো কোনো রকমের যদি একটু খাবারটা মূল্য হয় পরবর্তী ফাস্টিং করে এটাকে আপনি ব্যালেন্স করে ফেলবেন তো ঈদের দিন একটু বেশি করে খান ঈদের প্রতিদিন বেশি করে খান কিন্তু কেটে গিয়ে আপনার মানে খুব বেশি সুগারি খাবার খাবেন না খুব বেশি মিট খাবেন না খুব বেশি প্রসেস খাবার খাবেন না ভাত মাছ ডিম সবজি ফল মূল শ্যামাই এগুলো বেশ চোখে একটু বেশি খেলে কিন্তু খুব বেশি মাংস খেয়ে ফেলা ভাজা বড়া পেয়ে খেলা খুব বেশি প্রসেস ফুড খেয়ে ফেলা দ্যাট শুড বি দ্য মিস্টেক তাহলে আপনি অসুস্থ হবেন অসুস্থ হলে তো আপনি ঈদের আনন্দই মাটি তাই না আপনি এটা কখনো চাইবেন না তাই না আর যখনই খাবেন তখনই একটা অ্যাপ
ঈদ শেষ হবে মেক শিওর ইউ গো ব্যাক টু ইউর স্ক্যাজুল কি স্ক্যাজুল আপনি সকালে ফাস্টিং করবেন দুবেলা খাবার খাবেন যারা বেশি অসুস্থ থাকে বেশি করবেন ফাস্টিং করবেন তাই না তো যারা ডায়াবেটিক পেশেন্ট যারা তারা ভাত অ্যাভয়েড করেন ডায়াবেটিস পুরো ভালো হওয়া পর্যন্ত শুধু ভাত না ভাতের সাথে রুটি ডাল ফল দুধ এগুলো অ্যাভয়েড করতে হবে তাই না খাবেন একটু শাক সবজি ডাল কম খাবেন শাক সবজির সাথে একটু মাছ ডিম খাবেন আর ফল একদমই কম খাবেন ব্রাউন রাইস এক কাপ হুম ডায়াবেটিস তো ভালো হওয়া পর্যন্ত আর যারা হার্ড ইজে ভুগছেন তারা অবশ্যই চা কফি খাবেন না তারা অবশ্যই আপনারা ভেজিটেবলকে জুস করে খাবেন খাবার মধ্যে সালাদ রাখবেন এবং যারা ক্যান্সার আক্রান্ত ক্যান্সারটা হচ্ছে যে ডিফেন্স হোয়াট টাইপের প্রবলেম ইউ হ্যাভ বেসড অন দ্যাট ডায়েটটা আপনাকে মেনটেন করতে হবে যে আমি বারবার বিরোধী বলেছি অবশ্যই কার্বোহাইড্রেট কমিয়ে খেতে হবে সুগারটা অফ করতে হবে যারা অটোমেন ডিজিজ আছে তারা লম্বা সময় ফাস্টিং করতে হবে তাই না আঠারো ঘন্টা বিশ ঘন্টা ফাস্টিং করতে হবে কোনো রাখবেন এটা আবার ফাস্টিং করতে গিয়ে অনেকে ড্রাই ফাস্টিং করে এটা করবেন না ফাস্টিং করার সময় একটু অ্যাপল সাইড ভিনিগার পানি লেবুর পানি সিয়াসিড খাবেন একটু নারকেল তেল খাবেন তাহলে এই সময় ফাস্টিংটা আরও হিলিং ডিটক্সিং ফাস্টিং হবে এটা মনে রাখবেন আর যারা স্বাস্থ্যের বিভিন্ন সমস্যায় ভুগছেন তাদের জন্য অবশ্যই প্রচুর পরিমাণে ভিডিও করা আছে আমার কোন রোগের জন্য কোন সাপ্লিমেন্ট খাবেন কোন সাপ্লিমেন্টটা কি ডোজে খাবেন কত খাবেন সেই ভিডিওগুলো দেখবেন আর বাইরে হবে এবং যারা মেজর রোগী ভুগছেন যেমন দীর্ঘদিন ডায়াবেটিস দীর্ঘদিন হার্ট ডিজিজ ক্যান্সার আক্রান্ত বা ক্যান্সার কেমন এয়ার পরে বিভিন্নভাবে আক্রান্ত তারা অবশ্যই অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে আপনারা চিকিৎসাগুলো করবেন আপনারা আপনারা জানেন আজকে আমাদের টেক্সাসেও ডাক্তার আছে আপনাদের নিউ ইয়র্কের ডাক্তার আছে লন্ডনের ডাক্তার আছে বাংলাদেশের ডাক্তার আছে বাংলাদেশের তো অনেকগুলা গ্রুপ অফ ডক্টর আছে ঢাকা ক্লিনিকে এবং সিলেটের ডক্টর আছে কয়েকজন তো আমি এখন পেশেন্ট দেখছি না যেহেতু আপনারা আমাকে না খুঁজে আমার ট্রেন ডক্টরদেরকে খুঁজবেন তারাই এনাফ বিকজ আমার যে প্রটোকলটা আমার যে খাবার ডায়েট চার্টটা এবং যে ন্যাচারাল মেডিসিন যে প্রটোকলটা তারাই আপনাকে দিচ্ছে তাহলে আপনারা আমাকে খুঁজবেন না প্লিজ আমি এখন রিজারেটিভ থেরাপি স্টেম সেলে কাজ করছি অটিজম পেশেন্টদের জন্য দোয়া করেন এটা আমি যেন সাকসেসফুল হয় কারণ অটিজম পেশেন্টদের যে হতাশা বা মানে হেল্পলেসনেস এটা কিন্তু অন্য রোগের ক্ষেত্রে নাই থেকে অন্য রোগ টেক কেয়ার করতে কিন্তু অটিজম পেশেন্টদের জন্য আমি যে প্রটোকল তৈরি করছি আমি যে বিভিন্ন জায়গায় ডাক্তারকে ট্রেন করছি নার্সদেরকে ট্রেন করছি স্টেম সেলের জন্য যে রিসার্চ করে মানুষকে এগুলো প্রমোট করছি মানুষের কাছে এগুলো পৌঁছে দিচ্ছি ডাক্তারকে ট্রেন করছি এর মাধ্যমে ইনশাল্লাহ একটা বিশ্বের এই অসহায় অটিজম পেশেন্ট যাদের ফ্যামিলিতে আছে তাদের কষ্টগুলো অনেক লাগা হবে ইনশাআল্লাহ আমি সেটা নিয়ে বেশি কাজ করছি আপনাদের স্বাস্থ্য সমস্যার জন্য যে কোনো ক্লিনিকে যাবেন সব জায়গায় লাইসেন্স ডক্টর আছে এবং ডক্টররা আমারই ট্রেন করা এবং আমার প্রোটোকল তারা ইউজ করছে সো আপনারা আমাকে খুঁজতে হবে না ইনশাআল্লাহ আপনার জন্য আমি আছি আমি তো ভিডিও বার্তা দিচ্ছি ইনশাআল্লাহ প্লাস আমি স্টেম সেল জেনারেটিভ থেরাপি নিয়ে কাজ করছি যাতে করে এটাকে একটা বিগ চেঞ্জ আনতে পারি আপনারা দেখছেন কিডনি ডায়ালাইসিস থেকে বেরিয়ে আসছে অনেক পেশেন্টরা আপনারা দেখেছেন যে অটিজম পেশেন্টরা কি পরিমাণে তাদের কষ্ট থেকে বেরিয়ে আসে তাই না তাদের যে টু মাচ সাফারিং থেকে বেরিয়ে আসার জন্য কোনো সুযোগ নেই স্টেম সেল ছাড়া সেটা আমি কাজ করছি ইনশাআল্লাহ আর যাদের মেজর হেলথ ইস্যু আছে অবশ্যই অবশ্যই ওজন থেরাপি ওজন থেরাপি এখন ঢাকা লন্ডন বাংলাদেশ সব জায়গায় ওজন থেরাপি আছে ওনা যেটা হ্যাঁ যেটা আপনারা আমি ভিডিও করে দেখিয়েছি তারপরে আঁকো পাংশার আপনারা নেবেন এটাও সব জায়গায় আছে দিজ আর দ্য হিলিং মনে রাখবেন ওষুধ নেবেন নিতে হবে ডাক্তার কাছে গিয়ে আপনার মেডিসিন নিতে হবে রোগের জন্য কিন্তু ন্যাচারালি রোগটাকে পুরোপুরি ভালো হওয়ার জন্য যে প্রোটোকলগুলো আমি তৈরি করেছি দীর্ঘদিনের আমার এই যে ক্লিনিক্যাল প্র্যাকটিসের যে প্রোটোকল এগুলো আপনারা এখন আমাদের ডাক্তারদের কাছ থেকে পাচ্ছেন সব ব্রাঞ্চে তো আলহামদুলিল্লাহ আপনারা এটা ফলো পাচ্ছেন আপনারা জানেন পেশেন্টদের সাকসেস স্টোরিগুলো যে ডায়েট ন্যাচারাল সাপ্লিমেন্ট ওজন হকার্ট থেরাপি যেটা এটা আঁকু পাংশার এই কমপ্লিট হিলিংয়ের মাধ্যমেই আপনাকে পুরো রোগ থেকে পুরো সুস্থ হতে হবে আর যাদের অটিজম বা কিডনি কিডনির অবস্থা খুবই শোচনীয় পর্যায়ে মানে সিকেডি বেশি সিরিয়াস পর্যায়ে আসছে স্পেশালি থ্রি এ বা বি ফোর ফাইভ তো আছেই চলে গেলে অবশ্যই স্টেম সেল ছাড়া বিগুলো কোনো উপায় নেই মেজর অটোমেন ডিজগুলো খুব কষ্ট করছে স্টেরয়েড এবং বায়োলজিক্স নিয়ে তার জন্য স্টেম সেল থেরাপি সো পাওয়ারফুল আমরা রিসার্চ বেস কাজ করছি বেশ পাওয়ারফুলি আমরা ফল পাচ্ছি সুপ্রি ভাই বোনরা আজকে এখানে শেষ করছি আপনার ফলে অনেকে ভালো থাকবেন সবাইকে আবার ঈদ মোবারক আপনার ঈদের আনন্দ সবার ঘরে ঘরে বয়ে যাক এবং এই ঈদের শিক্ষা এই রমজানের শিক্ষা আপনাদের জীবনে প্রতিফলিত হোক সবার মধ্যে আম
এবং স্যাক্রিফাইস এবং থ্যাঙ্কফুলনেস এবং ডোনেশান সাদাকা ইউনো হেল্পিং আদার পিপল এই সব ধরনের যে কোয়ালিটি আমরা অর্জন করেছি এটা আমরা কন্টিনিউ করতে পারি আবার এইটার সময় একটু বেশি খাওয়া হবে এটাকে যেন আমরা আবার নিউট্রালাইজ করতে পারি বা ইজ আপ করে ফেলতে পারি আপনার ঈদের পরপরেই এবং সবাই আবার সুস্থ দিনে ফিরে আসুক সবার জন্য অনেক অনেক শুভকামনা ঈদ মোবারক সবাইকে আবার সবাই অনেক অনেক ভালো থাকবেন সালাম আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ একটা কথা আমার জন্য দোয়া করবেন হাত জোর করে বলছি আমার জন্য অনেক দোয়া করবেন আমি যেন আপনাদের জন্য এই জিনিসগুলো নিয়ে আসতে পারি সুন্দর করে সবার সেবা যেন আমি থাকতে পারি আল্লাহ যেন আমাকে আপনাদের সেবায় নিয়ে রাখতে পারে সব সময় ফিয়া মানিল্লাহ সালাম আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ আমার সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিল ডায়াবেটিস দুর্বলতা হজমের সমস্যা এগুলো ছিল মোটামুটি আপনার পথ অনুসরণ করার পরে ইনশাল্লাহ অনেক কিছু দিয়ে রাখলাম আমার কাছে এখন এত ভালো লাগে দৌড়াতে পারি স্যার বৃত মতো আমাকে যদি বলেন যে ঢাকা থেকে রান করতে হবে মানিকগঞ্জ যাওয়া কোনো ব্যাপারই না ওজন থেরাপি আপনার মানসিকভাবে এত ভালো লাগে বললাম না আমার উঠতে মন চায় পাখির মতো উঠতে মন চায় কিছুদিন আগে ডাক্তারের কাছে আমার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেছিলাম মন মধ্যে যে আমার মাস্টার খুব উন্নতি হয়েছে আপনি এই বয়সে যে ইয়ং হয়ে গেছে আমি প্রায় ত্রিশ বছরের মতো আমার ডাইবি আমার মেয়ের উৎসাহে আমি মুজিবুলক সাহেবের স্মরণাপন্ন হই উনি আমাকে উপদেশ দিবেন কিভাবে আমি ডায়াবেটিস মুক্ত হইতে পারবো ওনার উপদেশ গ্রহণ করে আমি খাওয়া দাওয়া নিজের মধ্যে কন্ট্রোল করে নিলাম সব খাওয়া দাওয়া চলা ফেরা ব্যায়াম নৃত্য সব কিছুর মধ্যে আমি ওনার পরামর্শ চলার পরে প্রায় চার মাস কঠোর পরিশ্রম করার পরে আমি সম্পূর্ণ ডায়াবেটিস মুক্ত হই এখন তো আমি অনেক ভালোই আছি অনেক ভালো আমার আমার কাছে কোনো এখন চিন্তা ভাবনা নাই কোনো ই নেই ঝামেলা নাই কোনো ইসু নেই তাহলে আমি যে এখন বর্তমানে যে এই বয়সে এসে যে এত আমি ভালো হয়ে যাব এটা আমার চিন্তার বাইরে মোটামুটি কথা আমার অনেক চিন্তা ভাবনার অনেক বাইরে এটা আমি যা এত ভালো হয়েছি এইটা আমি ওনাকে যে কত যে দোয়া করার এইরকম দোয়াও তো আমি জানি না তবু আমি আমার মনে যা কয় এক এক এইরকম ভালো যে আমি হব এটা আমি চিন্তাও করি না আল্লাহ আর উনি হচ্ছে এর এই উদ্যোক্তা মানে এই রোগের যে ই ফিনিশ করার আসলে যে এরকম রোগ ফিনিশ হয় আমি জানতাম না আর এমনি এলাপতি হিসাবে এগুলো যারা কইতো তারা তো খালি কই যে চলবে 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 খাইতেই খাইতেই যাওয়া লাগবে এই খাইতেই থাকতে আছে কিন্তু এই রোগ যে আমার ভালো হয়েছে এই আমি ওনাকে যে আমি কত যে আমি দোয়া করব এইটা আমি নিজেই চিন্তা করছি পাইতেছি না আগে যেইভাবে ছিল সেটা আমি থাউজেন্ড পার্সেন্ট আমি মনে করি এখন মার্শাল আল্লাহর ইচ্ছা সে টাইমলি ঘুমায়ে পড়ে সকাল বা টাইমলি ওঠে এবং কোনো ওষুধ ছাড়া আগে আমি কোলোরোডা একটা আপনার ঘুমের একটা ওষুধ কোলোরোডানজেটে যান নট ওয়ান ইভেন আমি এটা দিন আমার ছেলেকে ভাঙচুর করে না একেবারে না because he's improved he's going more he's not going back you know that's good he's going and he tells him abuela he now knows his brother's name eddie okay and we were seeing pictures and now he's like oh eddie oh moises now he knows his name too wow. uh-huh so a lot uh, he has improved i noticed a lot. what's his dad says oh he's happy because he's seeing him and that he's improving and he's and my husband's always saying he's he's gonna be fine he's gonna be fine that's nice yeah. Okay. Good luck. Give me a high five. Say bye bye to the doctor. Yeah. See you later. So see you later. আপনি যদি আমার ভিডিওগুলো লাইক করে থাকেন, সবার সাথে শেয়ার করবেন এবং কমেন্ট সেকশনে আপনার প্রশ্ন এবং শারীরিক সমস্যাগুলো লিখবেন। আমি যত দ্রুত সম্ভব উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। আর যদি আপনার ডক্টর কনসালটেশন প্রয়োজন হয়, আমাদের নিউ ইয়র্ক, লন্ডন, বাংলাদেশ সহ যে কোনো ব্রাঞ্চে আসতে পারেন, আপনি আপনার শারীরিক সমস্যার রুট কজ থেকে সুস্থ হওয়ার জন্য আমাদের ন্যাচারাল মেডিসিন এবং রিজেনারেটিভ ওজন এবং আকুপাংসা সহ অন্য থেরাপিগুলো নেবেন আর আপনি পৃথিবীর যে কোনো প্রান্ত থেকেই বার্চুয়ালি অনলাইনের মাধ্যমে ডাক্তারের সাথে শিউল করে ডাক্তার দেখাতে পারবেন আপনি যদি আমেরিকান অথেন্টিক ন্যাচারাল মেডিসিনগুলো কিনতে চান আপনি টিকটক অ্যামাজন অথবা অন্যান্য সোশ্যাল মিডিয়া থেকে কিনতে পারবেন এবং আমাদের ক্লিনিকগুলো থেকে কিনতে পারবেন থ্যাংক ইউ আসসালাম